आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 12.4 जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन यानी लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स और वेव्स ऑफ लाइट अब रिफ्रैक्ट कैसे होती हैं यानी अपने पाथ से डेविएट कैसे होती हैं उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो सबसे पहले ये अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है द बेंडिंग ऑफ द लाइट लाइट का बेंड होना यानी मुड़ना ठीक है द बेंडिंग ऑफ द लाइट एज इट इट्स डायरेक्ट बेंडिंग ऑफ द लाइट एज इट पासिस फ्राम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इन टू एन अदर इज कार्ड रिफ्रैक्शन लाइट का अपने पाथ से हट जाना बेंड हो जाना जैसे ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है इसको हम रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कहते हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे हवा हवा के आर पार भी हम देख सकते हैं तो वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और दूसरा अगर हम ग्लास ले लें जैसे खिड़कियों में हमारे जो ग्लास लगे होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं तो जब हवा से लाइट एंटर होती है ग्लास में तो वो अपना मीडियम चेंज करती है तो इसकी वजह से वो क्या करती है चूँकि उसकी हर मीडियम में स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है ट्रैवल करने की एयर में ट्रैवल करने की स्पीड और होती है ग्लास में ट्रैवल करने की स्पीड और होती है तो जैसे ही वो ग्लास में एंटर होती है तो वो अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है जिसकी वजह से क्या करती है वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है तो ये जो बेंडिंग ऑफ द लाइट है ये हमारा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है इसको हम एक डायग्राम में समझ लेते हैं ये देखिए ये एक हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही है इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रही है ये इंसिडेंट रे हवा में आ रही थी दिस वाज़ द एयर मीडियम ये हमारे पास ग्लास है ग्लास में जैसे ये एंटर हुई तो ये थोड़ा सा टेढ़ी हो गई क्योंकि इसकी स्पीड ग्लास में चेंज होती है ठीक है और फिर जब ग्लास से बाहर निकली फिर अपने एक्चुअल रास्ते पे आ गई यानी फिर वो एयर में एंटर हो गई तो जब मीडियम टू मीडियम लाइट ट्रैवल करती है हवा से पानी में जाए ग्लास में जाए हर जगह पर चूँकि इसकी स्पीड ऑफ ट्रैवल चेंज होती है जिसकी वजह से ये अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाती है इस फेनोमना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं रिफ्रैक्शन की ये हमारे पास एक डेफिनेशन है बाकायदा जो ऊपर ब्लू में लिखी हुई है इसको पढ़ लेते हैं ये डेफिनेशन ये रिफ्रैक्शन की है इसको हम पढ़ते हैं इसमें उसने लिखा कि द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट लाइट के बेंड हो जाने का जो प्रोसेस है एज इट पासिस फ्राम वन मीडियम टू अनदर जैसे ही ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जो है ये जाती है इस कार्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट का बेंड होना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है इसके भी दो लाज हैं जो बिल्कुल नीचे गिवन है और वो लाज क्या हैं इनको हम पढ़ लेते हैं जैसे रिफ्लैक्शन के दो लाज थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट हैं ये और ये दो लाज यहाँ लिखे हुए हैं रिफ्रैक्शन के इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ठीक है रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट पॉइंट और रिफ्रैक्टेड नॉर्मल का पॉइंट जो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाइन इन द सेम प्लेन ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं सेकेंड नंबर द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इंसिडेंट एंगल जो रे बनाती है उसका अगर हम लोग साइन ले लें उस एंगल का यानी साइन थीटा ले लें और उसका रेशो ले लें यानी उसको डिवाइड कर दें टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन के एंगल के साथ इज़ ऑलवेज इक्वल टू कॉन्सटेंट तो इसका जवाब कोई ना कोई कॉन्सटेंट आता है कॉन्सटेंट मतलब वन टू थ्री में से कोई भी नंबर हो सकता है ठीक है जी तो वो जो है वो हमारे पास जो है कॉन्सटेंट होता है ठीक है और वो जो कॉन्सटेंट होती है उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है नीचे वाली लाइन्स में कि वो क्या है ये लाइन्स काइंडली ये वाली देखें और इस फॉर्मूला को अब हम समझते हैं वेयर द रेशो यानी रेशो क्या साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो हम दोनों को डिवाइड करके कॉन्सटेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम सो इट्स फॉर्मूला इज साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाई साइन एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू एन विच इज़ कॉल्ड स्नेल्स लॉ और ये स्नेल्स का लॉ बन जाता है जब हम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिवाइड कर देते हैं साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे और जो वैल्यू आ जाती है वो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है वैल्यू जो है वो इंडेक्स कहलाती है किसका रिफ्रैक्टिव का और इसको हम क्या कहते हैं स्नेल्स लॉ चूँकि ये स्नेल्स ने बनाया था तो दिस इज़ कॉल्ड स्नेल्स लॉ एंड रियली वेरी इम्पॉर्टेंट ठीक है स्नेल्स लॉ इसलिए हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है 
اس کے بعد اسی کے بارے میں تھوڑی سی آگے اور ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں جو اگلے پیراگراف میں گیون ہے اور اس کی انڈر لائن تھنگس بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ اس نے کہا ریفریکشن آف دا لائٹ از کاسڈ بائی دا ڈفرینس ان دا اسپیڈ آف لائٹ کیوں ہوتی ہے ریفریکشن ہر میڈیم میں کیونکہ اسپیڈ آف دا لائٹ ہر میڈیم میں چینج ہوتی ہے فار ایگزامپل اسپیڈ آف دا لائٹ ان ایئر از اپروکسیمیٹلی تھری انٹو ٹین ریز ٹو پار ایٹ میٹر پر سیکنڈ جیسے کہ ایئر میں جو اسپیڈ ہے لائٹ کی وہ تھری انٹو ٹین ریز ٹو پار ایٹ میٹر پر سیکنڈ ہے یہ زبان نہیں یاد کرنی ہے ہو ایور وین لائٹ ٹریولس تھرو اے میڈیم سچ ایز واٹر اور گلاس اٹ اسپیڈس ڈکریزز جب یہ گلاس یا پھر واٹر میں سے گزرتی ہے تو اس کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے دا اسپیڈ آف دا لائٹ ان واٹر از اپروکسیمیٹلی ٹو پوائنٹ تھری انٹو ٹین ریز ٹو پار ایٹ میٹر پر سیکنڈ یہ بھی یاد کرنی ہے آپ نے کہ واٹر میں اس کی اسپیڈ کیا وائل ان دا گلاس از ٹو انٹو ٹین ریز ٹو پار ایٹ میٹر پر سیکنڈ اور گلاس میں جو ہے وہ اس کی ٹو انٹو ٹین ریز ٹو پار ایٹ میٹر پر سیکنڈ اسپیڈ ہے زبانی یاد رکھنا ٹو ڈسکرائب دا چینج ان دا اسپیڈ آف دا لائٹ ان اے میڈیم وی یوز دا ٹرم انڈیکس آف ریفریکشن آف ریفریکٹیو انڈیکس جب ہمارے پاس چینج ان دا میڈیم آتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جسے انڈیکس آف ریفریکشن یا ریفریکٹیو انڈیکس کہتے ہیں اور اس انڈیکس کو ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ ایک اور بھی فارمولا ہے ود رسپیکٹ ٹو دا اسپیڈس اس وہ کیا ہے وہ نیچے گیون ہے ہمارے پاس یہاں پر اس کے اکارڈنگ کیا ہے دا ریفریکٹیو انڈیکس جسے ہم این کہتے ہیں جو ہم نے اینگل آف انسیڈنس وغیرہ سے بھی کیلکولیٹ کیا تھا اب اس کو اسپیڈ کے اکارڈنگ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں اس دا ریشو آف دا اسپیڈ آف دا لائٹ ٹھیک ہے یہ اسپیڈ آف دا لائٹ ان دا ایئر ڈیوائڈیڈ بائی اسپیڈ آف دا لائٹ ان دا میڈیم ہے اسپیڈ آف دا لائٹ ان دا ایئر کو اس نے سی سے شو کیا ہوا ہے یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے تھری انٹو ٹین ریز ٹو پار ایٹ ڈیوائڈیڈ بائی اسپیڈ آف دا لائٹ ان اینی میڈیم اب میڈیم ڈپینڈ کرتا ہے ایئر ہے یا گلاس ہے تو اس میڈیم کو ہم اسمال وی سے شو کر رہے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس فارمولا ڈرائیو ہوا ہے یہ ریفریکٹ آف ریفریکٹیو انڈیکس کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا ہے اور اس ریفریکٹیو انڈیکس کو ہم اسپیڈس کے اکارڈنگ اس فارمولا سے کیلکولیٹ کریں گے اور اینگلس کے اکارڈنگ اس فارمولا سے کیلکولیٹ کریں گے اور یہاں پر کچھ یہ فکس ریفریکٹیو انڈیکس آلریڈی کیلکولیٹڈ ہیں یہ گیون ہے اور یہ ایم سی کیوز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں یہ سارے آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں